ఎన్టీఆర్ తర్వాత జగనేనా లేక ఆయన కూడా మించిపోయాడా రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ఫలితాల సునామీ జగన్ రాజకీయ ప్రత్యర్థులను తుడిచిపెట్టేస్తోంది ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే ప్రారంభమైన బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు నుంచి ఈవీఎంల లెక్కింపు వరకు కూడా ఎక్కడికక్కడ జగన్ నేతృత్వంలోని వైసీపీ దూకుడు మామూలుగా లేకపోవడాన్ని అప్పుడెప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అన్నగారు నందమూరి తారక రామారావు సృష్టించిన రాజకీయ ప్రభంజనాన్ని గుర్తు చేస్తోంది అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పార్టీని పెట్టిన అన్నగారు తర్వాత ఏడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో వ్యూహాత్మకంగా గెలుపొందారు రంగులేసుకుని తైతక్కలాడే వారు కూడా రాజకీయాలకు పనికి వస్తారా అన్న కాంగ్రెస్ నేతల వ్యాఖ్యలను అపహాస్యం చేస్తూ ప్రజలు అన్నగారి వెంట నడిచారు హేమ హేమీలైన కాంగ్రెస్ నేతలను మట్టి కరిపించారు ప్రజలు ఇప్పుడు కూడా అదే రీతిలో జగన్ ప్రభంజనాన్ని సృష్టించారు వాస్తవానికి ఇప్పుడు వస్తున్న ఫలితాల ట్రెండ్ను బట్టి కనీసం నూట యాభైకి తగ్గకుండా వైసీపీ సీట్లను తన బుటలా వేసుకునే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఇది నిజానికి ఎవరూ ఊహించని పరిణామం ప్రజల తీర్పు ఎలా కూడా ఉంటుందా అనే రేంజ్లో సాగిన ఫలితాలు ప్రతి ఒక్కరిని విస్మయానికి గురి చేశాయి ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు వైసీపీకి బ్రహ్మరథం పట్టారు ప్రజా నిర్ణయం ముందు నేనే మగాణ్ణి నాకన్నా తెలివిగలవారు నాకన్నా సీనియర్లు లేరని చెప్పుకున్న చంద్రబాబు టీం పూర్తిగా చతికిల పడింది ఈ పరిణామంతో ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా చిన్నబోయాయి నిజానికి ఈ నెల పంతొమ్మిదిన అంటే మూడు రోజుల ముందుగా ఏపీలో విడుదలైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాల్లో కూడా జగన్కు ఎవరూ ఇన్ని మార్కులు వేయలేదు ఆయన గెలుపు ఖాయమని గంటా పదంగా చెప్పిన అనేక సర్వేలు కూడా కేవలం నూట ముప్పై మూడు సీట్ల దగ్గరే ఆగిపోయాయి కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఫలితాలను చూస్తే మాత్రం జగన్ ప్రభంజనంతో ఏపీ తడిచిపోయింది ప్రజలు జగన్ను తమ గుండెల్లో దాచుకున్న విషయం ఆయన పట్ల చూపించిన ఔదార్యం వంటివి స్పష్టంగా కనిపించాయి ఎక్కడికక్కడ అన్నగారు ఎన్టీఆర్ సృష్టించిన ప్రభంజనాన్ని మించి జగన్ దూసుకుపోయారు దట్ ఈజ్ జగన్ అని అనిపించారు